ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్కి మీకు స్వాగతం అండి సో సి ప్లస్ ప్లస్ అనే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని ఎవరు డిజైన్ చేశారు ఎప్పుడు డిజైన్ చేశారు అలాగే ఇందులో ఉన్నటువంటి కొత్త ఫీచర్స్ ఏంటి అన్నది ఈ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం సో టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ టు సి ప్లస్ ప్లస్ ఇన్ దాట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీస్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ అట్ ఏటి అండ్ టి బెల్ ల్యాబొరేటరీస్ అయితే ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ అనే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ డెవలప్ చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై ఆ టైంలో ఏటి అండ్ టి బెల్ ల్యాబొరేటరీస్ మీరు సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నట్టయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది సి లాంగ్వేజ్ని కూడా ఏటి అండ్ టి బెల్ ల్యాబొరేటరీస్లోనే డెనిస్ రిచి అనే వ్యక్తి డెనిస్ రిచి అనే వ్యక్తి డిజైన్ చేశారు ఇక్కడ ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ తీసుకుంటే దీన్ని కూడా అదే ఏటి అండ్ టి బెల్ ల్యాబొరేటరీస్లో ఇంతకీ ఏటి అండ్ టి అంటే ఏంటి అన్నదానికి నాకు ఏమైనా ఇచ్చాను ఇక్కడ అమెరికన్ టెలిఫోన్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ అమెరికన్ టెలిఫోన్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ ఏటి అండ్ టి అంటే దాని లోగో ఇదండి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా లోగో ఇది ఏటి అండ్ టి బెల్ ల్యాబొరేటరీస్ తాలూకా లోగో ఓకే సో ఈ ఏటి అండ్ టి బెల్ ల్యాబొరేటరీస్లో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీస్లో ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేశారు అయితే ఎవరు డెవలప్ చేశారు అంటే ది సి ప్లస్ ప్లస్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై జానే స్ట్రోస్ట్రోప్ జానే స్ట్రోస్ట్రోప్ ఈయనండి ఆ వ్యక్తి ఈయనే ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ అనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసింది అయితే ఈయన అసలు ఈయనకి ఎందుకు ఇలా డెవలప్ చేయాలనిపించింది అంటే ఈయన అతని పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు సి లాంగ్వేజ్కి కాస్త మాడిఫికేషన్స్ చేసి ఇంకా ఏదైనా బెటర్గా ఒక వర్షన్ని రెడీ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో దాని మీద రీసెర్చ్ అనేది పిహెచ్డిలో రీసెర్చ్ చేస్తారు కదండి ఆ రీసెర్చ్ అనేది మొదలుపెట్టారు అనమాట అయితే సీని సీలానే ఉంచుతూ దాన్ని అలాగే ఉంచుతూ దానిలో పెద్దగా మాడిఫికేషన్స్ చేయకుండా దానికి ఏమైనా యాడ్ చేద్దామా అన్న ఆలోచనతో అప్పటికే సిములా అనేది మొట్టమొదటి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్గా మార్కెట్లో ఉంది ఈ సిములా ఇది దాని లోగో సిములాది సో ఈ సిములా అనేది ఆల్రెడీ అప్పటికే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ సిములాని సీతో మెజ్ చేస్తే ఐ మీన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని సి లాంగ్వేజ్కి యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ అనే ప్రోగ్రామ్ని ఐ మీన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేశారు ముందుగా దీనికి ఆయన సి ప్లస్ ప్లస్ అని పేరు పెట్టలేదండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మొదలు పెట్టాడు దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడం దాని తర్వాత దానికి సి విత్ క్లాసెస్ అనేవాడు సో సి విత్ క్లాసెస్ అని పేరు పెట్టాడు అలా రాను 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 పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఆ టైంకి వచ్చేటప్పటికి దాన్ని సి ప్లస్ ప్లస్ అని పేరు పెట్టారు అనమాట ఈ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్న సిలో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటారు ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం దాన్ని ప్లస్ ప్లస్ అంటే సిలో కాస్త ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా సి ప్లస్ ప్లస్ అనే పేరు పెట్టారు అనుకోవచ్చు మనం ఓకేనా అయితే ఈ సి విత్ క్లాసెస్ అనేది తర్వాత ఆ టైంలో సి తరువాత అంత పాపులారిటీ సంపాదించింది అలాగే మంచిగా ఐ మీన్ మంచి మార్కెట్ కూడా దీనికి ఏర్పడింది అనమాట ఓకేనా అయితే ఈ సిని మనం అంటే ఐ మీన్ ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ని సక్సెసర్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్ అనేది పిఓపి అంటాం మనం అంటే ప్రొసీజియర్ ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ పిఓపి ప్రొసీజరల్ ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం అనమాట అదే ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ విషయానికి వస్తే ఊప్స్ అండి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ సి కంటే జావా కంటే ఈవెన్ పైథాన్ కంటే కూడా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయట సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్ సో సి ప్లస్ ప్లస్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ సి కన్నా జావా కన్నా పైథాన్ కన్నా స్పీడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ అది అలాగే సీలో మరి కాస్త బెటర్మెంట్స్ చూసుకుంటే కనుక ఇది బెటర్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే కనుక సి కంటే సి ప్లస్ ప్లస్ చాలా బెటర్గా డీల్ చేసేది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవి ఫర్దర్గా మీకు ముందు క్లాసెస్లో ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది అలాగే 
సి ఎలాగైతే కంపైలరో ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా కంపైలర్ ఈ కంపైలరు ఇంటర్ప్రిటరు అలాగే ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి అసెంబ్లరు ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్లేటర్స్ అండి అంటే హై లెవెల్ లేని లాంగ్వేజ్ ని లో లెవెల్ కి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని హై లెవెల్ కి మార్చడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఒక కంపైలరే సి కంపైలరే సి ప్లస్ ప్లస్ కంపైలరే కానీ పైతాన్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్ ఈ పైతాన్ లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ పైతాన్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం ఇంటర్ప్రిటర్ అనమాట సో మనం దీనికోసం ఆల్రెడీ వేరే సెపరేట్ వీడియో చేయడం జరిగింది కంపైలర్కి ఇంటర్ప్రిటర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ మీ అందరూ చూడవచ్చు ఒకసారి అలాగే ఇక్కడ సి ప్లస్ ప్లస్ తో చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికి కూడా ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ సిపిపి అని వస్తుంది డాట్ సిపిపి అలాగే మరి ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలంటే ఎక్కడ రన్ చేయగలం ఎడిటర్స్ ఎడిటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎడిటర్స్ పేర్లు ఏంటి అంటే ఒకటి టర్బోసి ఏదైతే మనం టర్బోసి సి లాంగ్వేజ్ కోసం వాడుతున్నామో ఆ టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా సెపరేట్ గా ఉంటుంది టర్బో సి అలాగే ఇది టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ అలాగే కోడ్ బ్లాక్స్ కోడ్ బ్లాక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉపయోగించి మనం ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అయితే ఎడిటర్స్ ఎడిటర్స్ విషయానికి వస్తే సి ప్లస్ ప్లస్ కి సి కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయా అంటే సీబో మనకి ఈ సి ఎడిటర్ లో టర్బో సీబో మీకు మౌస్ పాయింట్ అనేది పనిచేయదు కానీ టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ లో మౌస్ పాయింట్ అనేది పనిచేస్తుందండి సో దానికోసం నేను ఒక మర్చిపోతానని చెప్పాలని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసుకున్నాను సో మౌస్ పాయింటర్ అనేది సి ప్లస్ ప్లస్ ఏదైతే ఉందో సి ప్లస్ ప్లస్ లో మీకు మౌస్ పాయింట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సీలో అయితే మీకు మౌస్ పాయింట్ మూవ్ అవ్వదు అలాగే మీకు ఎడిటర్ వ్యూ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ రెండే రెండు కలర్స్ ఉంటాయి ఎందులో సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ ఒక కలర్ టెక్స్ట్ ఒక కలర్ అంతే కానీ టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ లో మీకు మల్టిపుల్ కలర్స్ ఇంకా ఎక్కువ రెండు కన్నా ఎక్కువ కలర్స్ అనేవి కనిపిస్తుంటాయి అనమాట ఓకేనా ఇది కంప్లీట్ గా సి ప్లస్ ప్లస్ తాలూకా హిస్టరీ లేదా ఇంట్రొడక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఏది ఏమైనప్పటికీ సి కంటే సి ప్లస్ ప్లస్ లో మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏంటంటే ఈ సికి సి ప్లస్ ప్లస్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ఈ సి అనే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని డెనిస్ రిచి అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి అదే ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ విషయానికి వస్తే దీన్ని జానేస్ ట్రోస్ ట్రప్ అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో డిజైన్ చేశారు ఇది ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇది ఫంక్షన్ డ్రివెన్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ డ్రివెన్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం సి సబ్సెట్ ఆఫ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే సి అనేది సి ప్లస్ ప్లస్ కంటే ముందు వచ్చింది అంటే సి నుంచి సి ప్లస్ ప్లస్ డిఫైన్ డిజైన్ చేశారు అని అర్థం సి ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ ద సూపర్ సెట్ ఆఫ్ సి సి కన్నా అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్స్ ని ప్రింట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ని వాడితే ఇక్కడ మనం ప్రింట్ ఆఫ్ బదులు సి అవుట్ స్కాన్ ఆఫ్ బదులు సి ఇన్ అనే ఈ ఫంక్షన్స్ ని వాడుతాం అనమాట ఇక్కడ ఫంక్షన్ అండ్ డేటా ఆర్ సెపరేట్లీ రిటర్న్ ఫంక్షన్స్ కానీ డేటా కానీ సెపరేట్ గా రాస్తాం కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఏ సింగిల్ బ్లాక్ రెండింటిని కలిపి ఒకే బ్లాక్ లో రాసివచ్చు అలాగే మెమరీ అలకేషన్స్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం మెలాక్ క్యాలాక్ అనే ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడైతే న్యూ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ దాన్ని ఆ ఎలకేట్ చేసినటువంటి మెమరీని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫ్రీ చేయడం కోసం ఫ్రీ అని వాడితే ఇక్కడ డిలీట్ అని వాడుతాం అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్ లో మీకు సపోర్ట్ చేయదు ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓవర్లో ఓవర్లోడింగ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ కానీ సి లాంగ్వేజ్ లో అది అసలు పాసిబుల్ కాదండి సపోర్ట్ చేయదు అది ఇక్కడికి వస్తే ఓవర్లోడింగ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ కానీ సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే వేరియబుల్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ మీరు సి లాంగ్వేజ్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది స్టార్టింగ్లోనే మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇంటి ఏ అని కానీ క్యార్ సి అని కానీ ఫ్లోట్ ఎఫ్ అని కానీ ఏదైనా మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్లోనే మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసేసిన వెంటనే మనం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ చేస్తాం కానీ ఇక కెన్ బి డిక్లేర్డ్ ఎనీ వేర్ ఎనీ వేర్ అంటే దాని అర్థం ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎండిం
ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ సి లాంగ్వేజ్ ఒక ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు సి ప్లస్ ప్లస్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది డేటా ఈజ్ నాట్ సెక్యూర్డ్ హియర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ బట్ డేటా ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ క్యాప్సులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకి ఇలాగే ఇవి మనం ఇక్కడ నేను మాక్సిమం డిస్ప్లే చేసింది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డిఫరెన్సెస్ ఉండి ఉండొచ్చు ఓవరాల్ గా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ డిఫరెన్సెస్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి సికి సి ప్లస్ ప్లస్ కి ఉన్న వాటిలో మేజర్ గా ఉన్నవి మాత్రమే నేను ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది సికి సి ప్లస్ ప్లస్ కి దాదాపుగా ముప్పై నుంచి నలభై వేరియేషన్స్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్సెస్ అనే మనకు ఉన్నాయి మేజర్ గా ఉన్నవి మాత్రమే నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అసలు ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి అన్న మరికొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం రైట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్